Greetings, I am Badran and the party. Now I am going to explain you intersecondary English public model paper. Till when you got to listen to this video, definitely you get good marks in English examination. And I will give you more shortcuts and tips. Okay, let's stay tuned. Okay, this is the public model paper. Andi. So, sorry, I will show section A. Maximum marks 100, 3 hours time. Undi. Okay, manaku, first two annotation. ఒక రామన్ నంబర్ వల్ల అనటేషన్ చేస్తాడు ఈ అనటేషన్ ప్రోస్ లోది మనకు ప్రోస్ లో 3 లెసన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ 3 లెసన్స్ మనం చదవాలి మిగతా రెండు చాయిస్ కొదలేయచ్చు ఓకే ఫస్ట్ లెసన్ ఆఫ్ స్టడీస్ సెకండ్ ది సీక్రెట్ ఆఫ్ వర్క్ థర్డ్ జేసి బాస్ ఫోర్త్ టు ఫైవ్ చాయిస్ కొదలేయండి లేదంటే టోటల్ 5 లెసన్స్ లో మీరు 3 చదువుకుంటే సరిపోతుంది నిజంగా 3 చదువుకుంటే మార్క్స్ వస్తాయా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ చూడండి ఎవ్రీ వర్క్ మస్ట్ నెసెసరీ అన్నారు ఇది ద సీక్రెట్ ఆఫ్ వర్క్ సెకండ్ లెసన్లో సెకండ్ లెసన్లోని యానిటేషన్ అండి సో మనం యానిటేషన్స్ రాస్తాం అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూడండి థర్డ్ చూడండి సమ్ బుక్స్ అనేది ఆఫ్ స్టడీస్ ఫస్ట్ లెసన్లో యానిటేషన్ సో రాస్తాం ఫోర్త్ చూడండి ఇది జేసీ బోస్ లెసన్లోది సో ఫోర్త్ మనం రెండు రాస్తే సరిపోతుందండి ఎనీ టూ అన్నాడు కాబట్టి రెండు రాసి మీద చాయిస్ కుదిలి చంది చేత త్రీ లెసన్స్ చదివితే మిగతా చాయిస్ కొదిలేయచ్చు మనం సో పర్ఫెక్ట్గా చదవచ్చు సో ఇక్కడ మనం కంప్లీట్ చేస్తాం ప్రోసులోది యానిటేషన్స్ అయిపోయి నెక్స్ట్ రామన్ నెంబర్ టూ పోయిట్రీకి వెళ్తున్నాం ఎయిట్ మార్క్స్ ఇక్కడ కూడా ఇందులో కూడా టూ రాయాలండి చూడండి సెకండ్ యానిటేషన్ ద టేబుల్ స్టాండర్డ్లోది టేబుల్ స్టాండర్డ్ అనేది సెకండ్ పోయం ఇందులో మనం యానిటేషన్ రాస్తాం ఫోర్త్ చూడండి అన్ హ్యాజ్ అన్ హీజ్ హ్యావింగ్ ఇది ఫస్ట్ పోయంలోది సో మీకు ఇవన్నీ కూడా మన భద్ర ఇంగ్లీష్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశానండి ఈ లెసన్స్ అన్నీ కూడా పోయమ్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఉంటాయి కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీరు చూస్తే మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది సో మీరు తక్కువ చదవండి పర్ఫెక్ట్గా రాయండి ఎక్కువ మార్క్స్ సంపాదించండి సో ఇక్కడ మీరు అన్ని లెసన్ చదివి కొన్నిటికి ఆన్సర్ రాయడం కంటే కొన్ని చదివి పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ రాయడం బెటర్ అని అని నా అడ్వైజ్ అండి నెక్స్ట్ చూడండి రామన్ నెంబర్ త్రీ ఎనీ టూ అన్నాడు ఇది ప్రోస్ ఇది కూడా ప్రోస్ ఇక్కడ యానిటేషన్ ఇక్కడ వచ్చి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అండి సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తాయి చూడండి జేసీ బోస్ మనం చదివిన మూడు లెసన్లోంచి థర్డ్ లెసన్లో జేసీ బోస్ నుంచి రాస్తాం అలాగే థర్డ్ చూడండి ఇక్కడ వివేక ఇక్కడ వివేకానంద అంటే సెకండ్ లెసన్ అంటే సెకండ్ లెసన్ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తాం అంటే ఇక్కడ పైన యానిటేషన్ రాస్తాం ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాస్తాం సో ఇక రెండు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి మిగతా మనం చాయిస్ కొద్దిలేస్తాం నెంబర్ ఫోర్ చూడండి ఎనీ టూ అన్నాడు ఇది పోయం ఇది పోయిట్లోంచి యానిటేషన్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అడుగుతున్నాడు అండి ఇక్కడ చూడండి టేబుల్ స్టాండర్లోది మనం రాస్తాం మనం ఫస్ట్ త్రీ పోయమ్స్లో ఇది సెకండ్ ఇది అది సెకండ్ పోయం ఇది అలాగే ఫస్ట్ పోయం మళ్ళీ ఇచ్చాడు ఆన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇక్కడ మనం ఆన్సర్ రాస్తాం సో వన్ టూ ఈ రెండింటికి ఆన్సర్ రాసేసాం మిగతా చాయిస్ కుదిలేద్దాం మీకు ఇందులో ఏదైనా డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తే ఎనీ ఉమెన్ కూడా మన ఛానల్లో ఉందండి ఇది ఫోర్త్ పోయం ఇది కూడా మీరు చదవచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద బిల్డర్స్ అనే పోయం మీకు కష్టంగా ఉంటే అది వదిలేసి ఎనీ ఉమెన్ చదవండి ఎనీ ఉమెన్ టేబుల్ స్టాన్ ఆన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అరైవ్డ్ సో త్రీ పోయమ్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఐ మీన్ త్రీ లెసన్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా చదవండి వాటి అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ కూడా నేను మన ఛానల్లో మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ప్రతి లెసన్ చివర ప్రతి పోయమ్ చివర ఎక్స్ప్లెషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఎండింగ్లో మీకు అన్నిటికీ ఒక ఆన్సర్ ఇచ్చానండి ఓకే సో మనం ఇప్పుడు థీరీ అనేది కంప్లీట్ చేస్తాం ఇక్కడ వరకు కూడా నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి రోమన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఆన్సర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాన్స్ ఇచ్చాడు ఇది థీరీ అండి ఇది మనకు నావెల్ నుంచి మనకు క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు అడ్వెంచర్ ఆఫ్ టామ్ సాయర్ ఎయిట్ మార్క్స్ అండి ట్వంటీ ఫైవ్ లైన్స్ రాయాలి సో ఇక్కడ చూడండి ద అడ్వెంచర్ ఆఫ్ టామ్ సాయర్ మీకు ఆ నావెల్ చెప్పారు మీకు మన ఛానల్లో కూడా మీకు ప్రతి లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి సో మీరు దయచేసి కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇచ్చాను చూడండి ఈ నావెల్లో మనకు ఇక్కడ మూడు క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడండి అడ్వెంచర్ టామ్ సాయర్ టామ్ సాయర్ హ్యాకిల్ బేడీ ఫిన్ ఓకే వీటన్నిటికి డిఫరెంట్ ఆన్సర్లు ఉంటాయి అవి కష్టం అనిపిస్తే కనుక మన ఛానల్లో మీకు ఈ వీడియో నేను త్రీ పార్ట్స్గా చేశాను థర్డ్ పార్ట్లో మీకు లాస్ట్ పార్ట్లో మీకు అన్నిటికీ ఒక ఆన్సర్ నేను ఇవ్వడం జరిగింది మీరు అది కన్సిడర్ చేయొచ్చు అది సో ఇందులో మీరు ఒకే ఒక ఆన్సర్ మీరు రాయండి పర్ఫెక్ట్గా రాయండి రాస్తే కనుక మీకు ఎయిట్ మార్క్స్ ఇందులో వస్తాయి సో ఇక్కడ మనకి ఫార్టీ మార్క్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయండి ఓకే సెక్షన్ ఏ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సెక్ష
ఇప్పుడు మనం ప్యాసేజ్ని చదవాలండి ప్యాసేజ్ని చదివండి ఒకవేళ అర్థమైన అర్థం కాకపోయినా ఒకసారి చదవడానికి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు చూడండి మనం ఒకసారి జస్ట్ వెయిట్ చేయండి ఒకసారి ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి హూ డిస్కవర్డ్ ద టైటానిక్ షిప్ అని ఇచ్చాడు ఓకే దీనికి మన ఆన్సర్ స్కాన్ చేయాలండి ఈ డిస్కవర్డ్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఇక్కడ ఉంది చూడండి బాబ్ బలాడ్ హూ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ ఒక కనిపిస్తుంది కదా సో ఇది ఫస్ట్ ఆన్సర్ సో ఇలాగ కొన్ని వర్డ్స్ని స్కాన్ చేస్తే మనం మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ దొరికేస్తే వెన్ వో ద రిమైన్స్ ఆఫ్ ద ఐకానిక్ షిప్ డిస్కవర్డ్ అని ఉంది రిమైన్స్ ఆఫ్ ఐకానిక్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి లుక్ అట్ దీస్ ఇక్కడ చూడండి రిమైన్స్ ఆఫ్ ద ఐకానిక్ ఉంది సో ఆన్సర్ ఇదే థర్డ్ చూడండి హూ వై డాస్ ద షిప్ ఫ్యా ఫ్యాషనేట్ పీపుల్ ఈవెన్ టుడే అని ఉంది ఫ్యాషనేట్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి చూడండి ఫ్యాషనేట్ అని ఉంది కదా సో ఆన్సర్ ఇక్కడ నుంచి మనకు ఇక్కడ వరకు కూడా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అండి అంటే చదివితే అర్థం అవుతుంది లేదంటే ఈ విధంగా కూడా ట్రై చేయండి అలాగే ఫిఫ్త్ చూడండి ఫోర్త్ చూడండి పిక్ అవుట్ ద వర్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్యాసేజ్ దట్ మీన్స్ బీయింగ్ ఎ ఫస్ట్ అక్రెన్స్ ఆర్ ఈవెంట్ ఫస్ట్ టైం జరిగిందని ఏమంటారంటే మెయిడన్ అంటారండి మెయిడన్ అంటే కన్యా అని అని వస్తుంది మీనింగ్ సో ఫస్ట్ అక్రియన్స్ అనే దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే మేడన్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ప్యాసేజ్లోనే ఉంటాయి కొన్ని నెక్స్ట్ ద టైటానిక్ శాంక్ ఆన్ శాంక్ అండి మునిగిపోవడం అండి శాంక్కి ప్రజెంట్ పార్టిసిపేట్ అనుకుంటే కనుక సింకింగ్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఇక్కడ చూడండి సింకింగ్ ఎప్పుడు మునిగిపోయిందంటే ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్ నైన్టీన్ ట్వెల్వ్ అంటే ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ని మనం స్కాన్ చేస్తూ వెళ్తే ఈజీగా ఆన్సర్ అనేది దొరికేస్తుందండి ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం మనం ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ప్యాసేజ్ వచ్చేసరికి సెవెంత్ ఇది ఈ సెవెంత్ ప్యాసేజ్లో ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఇది ద అడ్వెంచర్ టామ్ సాయర్ నుంచి ఇస్తాడండి మీరు ఈ నావెల్ అనేది మీకు మన యూట్యూబ్లో ప్రతి లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీరు టైము ఎక్కువగా ఉంది అనుకోకుండా మీరు వీడియోస్ త్రీ చూస్తే కనుక ప్యాసేజ్లు ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతారు సో ఈ రెండింటికి కూడా మీరు ఒకసారి వీడియో చూడండి ఖచ్చితంగా ప్యాసేజ్లు చేయగలుగుతారు ఓకే సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఓకే ఓకే రోమన్ నెంబర్ ఎయిట్ చూడండి స్టడీ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండ్ 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 ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ దట్ ఫాలో ఫైవ్ మార్క్స్ ఇచ్చాడు నేను ఇదొకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్ కావచ్చు ఏదైనా మెటీరియల్ ఉంటే కనుక మీరు చూడండి రిమైనింగ్ మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు ఓకే ఒక్కసారి మీరు ఏం చేయాలంటే పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో ఎటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఇష్యూ కన్సిడర్ అండి పరిశీలించండి మొత్తం అంతా చదవండి అసలు ఏమి ఇచ్చాడు ర్యాగింగ్ ఫ్రీ క్యాంపస్ ర్యాగింగ్ ఈజ్ ఎ క్రైమ్ ఇక్కడ ఏది ఇచ్చాడు వాట్ ఈస్ ర్యాగింగ్ అకార్డింగ్ టు ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ అని ఇచ్చి ఆ పనిష్మెంట్స్ అని ఇచ్చాడు అబాట్మెంట్ ఏదో సంథింగ్ ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ అని ఇచ్చాడు ఓకే చదివాం ఇదేదో ర్యాగింగ్ గురించి సంథింగ్ ఇక్కడ ర్యాగింగ్ గురించి చెప్తాడు ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో ఇప్పుడు మన కింద క్వశ్చన్స్ కొద్దాం మెన్షన్ ఎనీ టూ అఫెన్షు యాక్ట్స్ ఆఫ్ ర్యాగింగ్ ఏదన్నా కొన్ని ర్యాగింగ్ సంబంధించి ఒక కొన్ని పాయింట్స్ లేదా రెండు మనకి చెప్పమంటున్నాడు చూడండి ఇక్కడ ఆన్సర్ చూడండి అకార్డింగ్ ద సారీ ఓకే ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇదిగోండి డిజార్డర్ బై బిహేవియర్ ట్రీట్మెంట్ విత్ ఫెలో స్టూడెంట్ వెదర్ బై ఓక్ ఆర్ స్పోకెన్ ఆర్ రిటర్న్ బై అని ఇచ్చాడు అది సో ఇక్కడ వరకు కూడా యాక్ట్స్ అనేవి ఇందులో ఉన్నాయి ఇందులో కొన్ని మనం రాయచ్చు టీజింగ్ చూడండి ట్రీటింగ్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ విత్ రూడ్నెస్ అని ఇచ్చాడు సో ఇవన్నీ కూడా ర్యాగింగ్ యొక్క కొన్ని యాక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ర్యాగింగ్ యాక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ హూ డిఫైన్ ర్యాగింగ్ ఇన్ ద అబౌ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ర్యాగింగ్ అనే దాన్ని నిర్వచన అడుగుతున్నారు అడుగుతున్నారు ఇక్కడ చూడండి అకార్డింగ్ టు ద ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ర్యాగింగ్ ఎవరు ఇచ్చారంటే సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చింది ర్యాగింగ్ అంటే ఏంటో వాళ్ళు చెప్పారు ఓకే థర్డ్ పిక్ ద వర్డ్ దట్ మీన్స్ ఎంకరేజ్ ఎంకరేజ్కి మీనింగ్ ఏంటని అడుగుతున్నారు ఎంకరేజ్ మీనింగ్ అబైట్మెంట్ ఓకే కొన్ని వాటికి మనం ప్యాసేజ్లు ప్రిపేర్ అవుతాం సారీ ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్రిపేర్ అవుతేనే మనకు కొన్ని ఆన్సర్లు వస్తాయి సో చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఆన్సర్లు అన్నీ మనకి దీంట్లోనే ఉంటాయి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే వస్తాయండి నెక్స్ట్ చూడండి ఓకే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ద విక్టమ్ ఆఫ్ ర్యాగింగ్ ఈజ్ ఎ ఫ్రెషర్ ఆర్ ఏ జూనియర్ స్టూడెంట్ ఒక విక్టమ్కి ఎవరు బాధ్యతలు అవుతున్నారని కొత్త వాళ్ళే కదా కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళే కదా ఇది ట్రూ ఆన్సర్ అండి అది చాలా ట్రూ అని ఇచ్చాం రైట్ డౌన్ ఎనీ టు పనిష్మెంట్ ఫర్ స్టూడెంట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ర
అక్కడ ఏమివ్వచ్చు అంటే ఫర్ సపోజ్ బార్ డయాగ్రామ్ ఇవ్వచ్చు లేదా ఇంకోటి ఏదైనా డయాగ్రామ్ అలాంటిది ఇవ్వచ్చు ఏది ఇచ్చినా సరే ఫస్ట్ చూడండి ఫస్ట్ దాన్ని చూడండి ఇక్కడ మనం దీన్ని ఒకసారి పరిశీలిస్తే కనుక పెట్రోలియం కోల్ నేచురల్ గ్యాస్ న్యూక్లియర్ ఆదర్స్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ అని ఇచ్చాడు వన్ టూ త్రీ చూస్తే మొత్తం సిక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక ఏది ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి దీనికి హెడ్డింగ్ కూడా ఇచ్చాడు మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫార్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ ఇండియా అని ఇచ్చాడు ఓకే ఇప్పుడు ఇది మనం పరిశీలించాం పక్కన మనం పేజీలో దీని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు క్వశ్చన్స్ ఏదైనా చూద్దాం ఓకే క్వశ్చన్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ వాట్ డస్ ద పై చాట్ షో పై చాట్ ఏం చూపిస్తుంది దాని క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం ఓకే పక్క పేజ్ చెక్ రండి ఆన్సర్ ఏంటో కాదు అని ఇదే పై చోట ఏం చేపిస్తుంది మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ ఇండియా అదే ఆన్సర్ కింద ట్రీట్ చేసి రాసేయండి అక్కడ ఏ మీకు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ బట్టి మీకు ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది మీరు ఒకసారి కన్సిడర్ చేస్తే కనుక ఓకే స్టేట్ స్టేట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని ఇచ్చాడు నేచురల్ గ్యాస్ అండ్ కోల్ పుట్ టుగెదర్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ అన్నాడు నేచురల్ గ్యాస్ కోల్ అంటే నేచురల్ గ్యాస్ చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి కోల్ ట్వంటీ ఫైవ్ నేచురల్ గ్యాస్ ట్వంటీ ఇవి రెండు ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కదండి అందుచేత ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఇది ట్రూ ఆన్సర్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ట్రూ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ అని ఇచ్చాడు సెకండ్ సోర్స్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు కోల్ అని రాశాను ఎందుకు రాశానంటే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ పెట్రోలియం సెకండ్ కోల్ ఇది కదా హైయెస్ట్ పర్సెంటేజ్ ద నెక్స్ట్ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మిగతా అవన్నీ తక్కువే ఉన్నాయి అందుచేత కోల్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా రాశాను నెక్స్ట్ హౌ మెనీ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆర్ టేకన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఎన్ని అంటే సిక్స్ అండ్ మీద కౌంట్ చేస్తాం వాట్ ఈస్ అ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ చూడండి ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్ విత్ వాటర్ సో హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ అంటే ఏంటో అడుగుతున్నారు సో మీరు దయచేసి టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకుని ఈ డయాగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి నాటికి ఆన్సర్లు మనం బైహార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే మ్యాక్సిమం అయితే కనుక ఫోర్ అట్లీస్ట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్కి మనం ప్రాపర్గా అడ్వర్టైజ్మెంట్ని మనం చూస్తే ఆన్సర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ సెక్షన్స్ ఈ రెడ్డింగ్ పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి లెటర్స్ అండి ఓకే లెటర్స్ ఇస్తాడు రైట్ లెటర్ యువర్ ఫ్రెండ్ అంటే ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ మీ ఫ్రెండ్కి లెటర్ రాయమంటున్నారు ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి మీ ఫ్రెండ్కి లెటర్ రాయడం తెలియకపోతే ఇక చాయిస్ కూడా ఉంటుందండి ఎడిటర్ లోకల్ ఎడిటర్ ఆఫ్ ఈ లోకల్ న్యూస్ పేపర్కి ఫార్మల్ లెటర్ అండి లెటర్ ఎలా రాయాలో మన కింద డిస్క్రిప్షన్లో మన ఛానల్లో ఉంది డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తున్నాను మీరు చూడొచ్చు అండి ఓకే లెటర్ అనేది చాలా ఈజీ అండి కింద హింట్స్ కూడా ఇచ్చాడు చూడండి యాన్యువల్ డే కలర్ఫుల్ డెకరేషన్ ఇక్కడ చూడండి రెసిడెంట్ అంబేద్కర్ కాలనీ విజయవాడ రోడ్స్ డ్యామేజ్ పాట్ హోల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అంటే ఇక్కడ ఇన్స్ ఇన్స్ ఇచ్చేసాడు మనకి ఈజీగా లెటర్ రాయించండి ఫార్మేట్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఆ ఫార్మేట్ ఏంటో మన ఛానల్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీరు చూడండి నెక్స్ట్ చూద్దాం రోమన్ నెంబర్ లెవెన్ రైట్ ఎ షార్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఆఫ్ ఎయిట్ లైన్స్ డిస్క్రైబింగ్ ద ప్రాసెస్ ఏదో ఒక దాన్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేయాలి ఎయిట్ లైన్స్ రాయాలి వెజిటేబుల్ ఫ్రైడ్ రైస్ వెజిటేబుల్ ఫ్రైడ్ రైస్ గురించి వీ షుడ్ రైట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్లో రాయాలంటే ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి ఒకవేళ నీకు రాయడం రాకపోతే చాయిస్ కూడా ఉంది ఏటీఎం ఏటీఎం నుంచి అమౌంట్ ఎలా డ్రా చేయాలి అంటే చాలామందికి అందరికీ తెలుసండి చూడండి ఎంత ఈజీయో అంటే ఇంగ్లీష్లో రాయడం వస్తే సరిపోతుంది ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి చాయిస్ ఉంది ఇక్కడ ఒక నెక్స్ట్ రామ నెంబర్ ట్వెల్వ్ కరిక్మం లీటా వేటా అన్నాడు ఒకసారి రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేయమంటాడు ఇది మనకు ఛానల్లో ఇచ్చానండి మీరు దయచేసి చూడొచ్చు ఛానల్లో మీకు లింక్ ఇస్తున్నాను ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి ఇక్కడ కరి కరికులం వేటా ప్రిపేర్ చేయాలి సుమంత్ కా సారీ సుమన్ కార్తిక్ ఏజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంఏ ఇంగ్లీష్ చేశాడు బీఈడీ చేశాడు గుడ్ కమ్యూనికేషన్ ఉంది అతను ఏ యూనివర్సిటీలో చేశాడు ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చింది అనేది ఇందులో ఇచ్చాడండి మనం దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం కరికులం వేటా ప్రిపేర్ చేయాలి దానికి ఒక ఫార్మేట్ ఉంది అది మీరు వీడియో చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఓకే చాలా ఈజీ అండి సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా ఈజీగా మార్కులు సంపాదించుకోవచ్చు ఇది సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారో ఎవరైతే ఫ్యూచర్లో అంటే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కావచ్చు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ దీంట్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ చూద్దాం రామ నెంబర్ థర్టీన్ చూడండి ఫిల్ ఇన్ ద బ్యాంక్ క్రెడిట్ ఫామ్ ఫార్మ్స్ ఇస్తాడండి
నెంబర్స్ వేసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వేసుకు వన్ కాన్సర్ మనం రాయాలి ఇక్కడ చూడండి ఫామ్ నేను ఎలా ఫిల్ చేయాలి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను నెంబర్ వన్ బ్రాంచ్ ఇచ్చాడు బ్రాంచ్ ఏంటంటే ఎస్వి యూనివర్సిటీ నెక్స్ట్ నెంబర్ టూ డేట్ ఎగ్జామ్ డేట్ వేయండి అక్కడ మీరు నెంబర్ త్రీ వచ్చేసరికి అకౌంట్ నెంబర్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి చూడండి ఒకసారి ఇవన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి ఓకే హరినాథ్ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇంక బ్రాంచ్ చూడండి ఎస్వి యూనివర్సిటీ సో మనకి క్వశ్చన్లో ఆన్సర్లు ఉంటాయి ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు చూడండి బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ కూడా ఉంది కదా సో ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి మనం దీన్ని ఫామ్ చూద్దాం ఓకే నెంబర్ త్రీ అకౌంట్ నెంబర్ వేస్తాం నెంబర్ ఫోర్ నేమ్ ఏంటి పిహార్ నాథ్ నెంబర్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రాసాను సిక్స్ వచ్చేసరికి ఆ డబ్బులు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అని ఇక్కడ వర్డ్స్లో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం న్యూమరికల్ నెంబర్స్ రాశాను నెంబర్ సెవెన్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ నోట్స్ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నోట్స్ వచ్చి టెన్ వచ్చాయి ఒక టోటల్ అమౌంట్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ డిపాజిట్ బై ఇక్కడ సిగ్నేచర్ చేయాలి ఒక మొబైల్ నెంబర్ మీరు అడగలేదు మీరు వేసేయచ్చు సో చూడండి చాలా ఈజీ అండి ఫామ్స్ ఫిల్ చేయడం క్వశ్చన్స్లో ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ఫిల్ చేస్తే ఈజీగా మార్క్స్ వస్తాయండి ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం రోమ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఇక్కడ డైలాగ్స్ రాయి కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలండి ఇమాజిన్ యూ ఇమాజిన్ యూ అంటే నువ్వు ఇమాజిన్ చేయి ఊహించు నువ్వు యూ ఆర్ ఏ కస్టమర్ అంట బిగ్ సి షోరూమ్కి వెళ్ళో మొబైల్ షోరూమ్కి వెళ్ళో అక్కడ నువ్వు షాప్ కీపర్తో మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు షాప్ కీపర్కి మధ్యలో ఎటువంటి డైలాగ్స్ ఉంటాయి యూ కన్స్ట్రక్ట్ ఏ డైలాగ్ ఇమాజిన్ చేసి కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి దీనికి సంబంధించి ఇమేజ్ చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను దయచేసి అలాగే ఒకవేళ నీకు ఇన్ కేస్ అంటే నీకు డిఫికల్ట్ అవుతే కనుక ఛాయిస్ ఉంది ప్రిన్సిపల్ కంప్లైంట్ చేస్తున్నాడు పూర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ ఒక స్టూడెంట్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ బాగాలేదు కాబట్టి ప్రిన్సిపల్కి పేరెంట్కి ఏం మాట్లాడుకుంటారు ఫోన్ చేశాడు ప్రిన్సిపల్ పేరెంట్స్కి మీ అబ్బాయి పెన్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగాలేదు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటారు సో మనం ఓన్గా రాయించి ఇవన్నీ కూడా ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయండి సో వీటికన్నిటికి కూడా నేను వీడియో చేయలేదు కానీ మ్యాక్సిమం ఇమేజ్ చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఒక నెక్స్ట్ రోమన్ నెంబర్ ఓకే ఫిఫ్టీన్ చూడండి మేక్ నోట్స్ అంటే ప్యాసేజ్ చదివి నోట్ మేకింగ్ చేయాలి నోట్ మేకింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆడు చాలా పెద్ద ప్యాసేజ్ ఇస్తాడండి ఓకే సారీ ఓకే ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ పెద్దది ప్యాసేజ్ మనం ఏం చేయాలంటే దాన్ని షార్ట్ చేయాలండి ఒక మీకు ఒక ఇక్కడ చూడండి ప్యాసేజ్లో యోగా ఈజ్ ఏ గుడ్ ఫర్ గుడ్ ఫర్ ద మైండ్ అండ్ బాడీ అని ఇచ్చాడు యోగా గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ మీకు ఐ షో హైలైటెడ్ సమ్ పాయింట్స్ ఐ మీన్ సమ్ ఓడ్ యోగా 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 అంటే యోగా ఇదంతా కూడా యోగా గురించి ఈ ప్యాసేజ్ అనేది మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడు మనం నోట్ బేకింగ్ ఎలా చేయాలంటే డియర్ స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ మనం చదివిన తర్వాత ప్యాసేజ్ చదివిన తర్వాత ఇది దేని గురించి మాట్లాడుతుంది అంటే యోగా టైటిల్ పెట్టాలి యోగా అని పెట్టాలి నువ్వు యోగా అని పెట్టకుండా ఏదో సినిమా పేరు పెడితే మార్క్స్ పోతాయండి సో కరెక్ట్ అప్రోప్రియేట్ టైటిల్ ఇవ్వాలి యోగా అని ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం కొన్ని సబ్ పాయింట్స్ అని రాయాలి సబ్ పాయింట్స్ మెయిన్ పాయింట్స్ అని రాయాలి లేదంటే ప్యా ప్యారాని మీరు సారీ ప్యాసేజ్ని అబ్రివేట్ చేయించండి సంక్షిప్తం చేసి రాయచ్చు నీకు అర్థం అవుతే నేనేం చెప్తున్నానంటే సబ్ పాయింట్స్ని పెట్టండి కొన్ని పాయింట్స్ తీసుకోండి ఇందులో యోగా గురించి మీరు కొన్ని పాయింట్స్ ప్యాసేజ్లో నుంచి మీరు వెతకండి వెతికి రాసేయండి మెయిన్ పాయింట్స్ కొన్ని తీసుకోండి ఒక ఫైవ్ పాయింట్స్ ఆ మెయిన్ పాయింట్స్ కూడా అందులో నుంచి కొన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే తీసుకొని మీరు మెన్షన్ చేయండి సిలాగా కొన్ని సబ్ పాయింట్స్ మెయిన్ పాయింట్స్ మీరు రాయండి ఓకే ఈజీగా మనకు మార్క్స్ అనేది వస్తాయి దీనికి సంబంధించి మీరు ఏదైనా టెక్స్ట్ బుక్ కానీ మెటీరియల్ కానీ చూస్తేనే తెలుస్తుంది ఒక నోట్ మేకింగ్ అలా చేయాలనేది మాత్రం ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ చూద్దాం సో రోమన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ చూడండి మ్యాచ్ ద వర్డ్స్ అని ఇచ్చాడు ఓకే ఫైవ్ మార్క్స్ మనం మ్యాచింగ్స్ మనకు థర్టీ ఉన్నాయండి అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా నేను మన వీడియోలో ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ కూడా మనం క్రోణ క్రోనలాజికల్ అంటే ఇక్కడ టైమ్ సీక్వెన్స్ అంటే ఒక చరిత్రలో జరిగిన సంఘటన సైస్మోగ్రాఫ్ ఇట్ మీనింగ్ డి భూకంపాల సంబంధించిన మూమెంట్స్ రికార్డ్ చేస్తారు ఇగోమానియక్ అంటే ఏ హ్యార్స్ అన్ప్లెజెంట్ సౌండ్ అంటే కాస్త ఇబ్బందికరమైన మాటలు ఇలాంటి మీనింగ్ వస్తుంది హ్యారాస్ ఇలా ఒక బ్యాంక్ రెప్ట్ అంటే అనేబుల్ టు పే పే చేయలేకపోవడం డబ్బులు కట్టలేకపోవడం ప్రిసైజ్ అంటే సరిగా యాక్యురేట్ విత్ నథింగ్ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా లాక్ కరెక్ట్గా ఉండడం సో ఇలా
ఆ ఓడు ముందు మనం వెయ్యాలండి దీనికి సంబంధించి వీడియోస్ చేశానండి చాలా వరకు చాలా మంది అప్రిషియేట్ చేశారు చాలా ఆ వీడియో చాలా మంది నచ్చింది మీరు టూ వీడియోస్ చేశాను ఓడి స్ట్రెస్ మీద చాలా మందికి అర్థం కావట్లేదు అన్నారు కాబట్టి దీని ఓడి స్ట్రెస్ మీద వీడియో చేశాను మీరు చూడండి డెఫినెట్గా అర్థమవుతుంది ఇది లింక్ మీకు కింద ఇస్తున్నాను సో ఇది ఇక్కడతో మనకు పేపర్ కంప్లీట్ అవుతుందండి మీరు దయచేసి ఓడి స్ట్రెస్ లాంటిది ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫామ్ ఇలాంటి వదులు అవుతుంది దయచేసి ఇవి ఈజీగా మార్కులు సంపాదించుకోవచ్చు అలాగే మీకు నోట్ మేకింగ్ కూడా నోట్ మేకింగ్ వారు నేను చెప్పినట్టుగా మెయిన్ పాయింట్స్ సబ్ పాయింట్స్ని చూసి రాసి ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే ఓకే అలాగే ఇక్కడ చూడండి లెటర్ రైటింగ్కి సంబంధించి మీకు కింద ఇచ్చాను ఓకే తర్వాత మీకు డిస్క్రైబింగ్ ప్రాసెస్ అది ఏ టైం గురించి కావచ్చు ఇమెయిల్ క్రియేట్ చేయడం కావచ్చు గురించి ఇది ఒకటి ఇస్తాడు సో ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇచ్చిన నా టిప్స్ ఏంటంటే ఇవి మీకు ఇలాంటి డయాగ్రామ్స్ వదల దాచేసి కన్సిడర్ చేయండి ఈజీగా మార్కులు సంపాదిస్తారు అలాగే ఎలా ప్యాసేజ్ ఎలా చేయాలో మీకు ఇక్కడ చెప్పాను ఓకే ఇప్పుడు మీకు లెసన్స్ అనేవి మాత్రం నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్తున్నాను ప్రోస్లో ఫస్ట్ త్రీ లెసన్స్ చదవండి పోయిట్లో ఫస్ట్ త్రీ లెసన్స్ చదవండి ఒక నావెల్లో వచ్చేసరికి నావెల్లో ఇబ్బందికరంగా ఉంటే అట్లీస్ట్ నీకు ఒకే ఒక ఆన్సర్ అన్నింటికి ఇచ్చాం ఓకే అది మీరు కన్సిడర్ చేయండి ఇవన్నీ నా టిప్స్ అండి ఖచ్చితంగా మీకు మంచి మార్క్స్ అనేది వస్తాయండి ఓకే మీరు ఈ వీడియో అనేది చూసి ఒకవేళ నచ్చితే లైక్ చేయండి తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా ఒకవేళ ఈ వీడియోను కూడా షేర్ చేయండి ఇంటర్ సెక్రటరీ చదువుతున్న వాళ్ళకి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ యువర్ భ